ഹലോ മക്കളെ അവനെ മിസ് ഹിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് സയൻസ് ക്ലാസ് അവിടെ ബേസിക് സയൻസിന്റെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഹ്യൂമൻ ബോഡി വണ്ടർ സർക്കുലേഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ ആൻഡ് നെർവസ് കോർഡിനേഷൻ അതായത് മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു വിസ്മയം രക്തപരിചയനം വിസർജനം നാഠീയ ഏകോപനം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒത്തിരി വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പാർട്ട് ടു പോലെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഒത്തിരി വലിയ ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇത് മിസ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ രക്ത രക്തപരിചയന വ്യവസ്ഥ അല്ലെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മൂന്നാൾക്കാർ വേണം ഒന്ന് ബ്ലഡ് വേണം ദെൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് വേണം നോക്കുക ബ്ലഡ് വേണം ഇവിടെ പോയി യെസ് ബ്ലഡ് വേണം ബ്ലഡ് വെസൽസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് വേണം അല്ലെ അതായത് രക്തം വേണം രക്തം വേണം രക്ത കുടലുകൾ വേണം അതുപോലെ ഹൃദയം വേണം ഇപ്പം മൂന്നും ചേർന്നാലാണ് ഒരു സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ രക്തപരിചയന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനിയോ ഈ രക്തത്തിൻ്റെ യൂസ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ രക്തം എന്താ നമ്മൾ ഫങ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബ്ലഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറം നടന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡും ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ രക്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഇനി രക്തത്തിനൊരു കളർ ഉണ്ട് ഏതാ കളർ യെസ് റെഡ് ആണ് ഈ റെഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് വരാൻ എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് കേട്ടോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ സെയിം ാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രക്തം എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതന്നെയായിരിക്കും എന്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ രക്തത്തിലല്ലേ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ രക്തം എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതന്നെയാണ് എന്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെയും ഡ്യൂട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം നാല് മേജർ കമ്പോണൻസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുണ്ട് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് പ്ലാസ്മ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഡബ്ല്യു ബി സി നാല് ആർ ബി സി പ്ലാസ്മ പ്ലേറ്റ്ലെസ് വെളുത്ത രക്താണുകൾ ചുവന്ന രക്താണുകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്മ അല്ലെ പ്ലാസ്മ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാമത്തെ ലിക്വിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഒരു എന്താ ലിക്വിഡ് പാർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ ദ്രാവക ഭാഗം ഇനിയോ ഈ ദ്രാവക ഭാഗത്തിന് ചെറിയൊരു പേയിലോ അതായത് ഇളം മഞ്ഞ കളറാണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ കേറീസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു സെൽ എല്ലാ കോശങ്ങളിലേക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് എത്തിക്കും രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹെൽപ്സ് ടു ഹെൽപ്സ് ഇൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് അതായത് മക്കളെ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ യു എസ് എസ് ഒക്കെ ഏത് മക്കളാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വൈറ്റമിൻ കെ ആണ് കേട്ടോ അത് വൈറ്റമിൻ കെ ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കമ്പോണൻസിൽ വരുമ്പോൾ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആണ് എന്നെ ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് എന്ത് ഡബ്ല്യു ബി സി രണ്ടാമത്തെ ആള് ആർ ബി സി അല്ലെ അതായത് ഡബ്ല്യു ബി സിക്ക് എന്താണ് അതായത് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത രക്താണുക്കൾക്ക് എന്തില്ല നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ല ഇവിടെ എന്താ ഡിസ്ക് ഷേപ്പാണ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹാസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്തുണ്ടടാ മർമ്മമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ മർമ്മമില്ല എന്നോ ആർ ബി സി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ എന്താ ഡിസ്ട്രോയ് പ്രാറ്റജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ അണുക്കളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുക ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോകും ഓക്കെ ഇനിയാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആർട്ടറീസ് വീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്പിലറീസ് അല്ലെ എന്താ ധമനികൾ സിരകൾ ലോമികകൾ ഈ ധമനി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയുമോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് അല്ലേ ആ ഒരു ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ബ്ലഡ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ആരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഏതിലൂടെ പോകുന്നത് ധമനിയിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറിയിലൂടെയാണ് കണ്ടോ അതായത് ഹൃദയ ത്തിൽ നിന്ന് അതാണ് ധമനി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി
നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ക്ലാസ് അവൻ്റെ പ്രത്യേക ക്രിസ്മസ് എക്സാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ഇനി ജോയിൻ ആവാതെ അവർ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് അതായത് മക്കളെ എന്താ ഡെയിലി പ്ലാന് നോട്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോൾസ് ലൈവ് ലിങ്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫ്രീ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും വേണ്ട താഴെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന് ലിങ്ക് ഇട്ടാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി കേൾക്കാം നമ്മൾ ഇനി ഹാർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഹൃദയത്തിലെ മെയിൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് മിസ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ദ ഹേർട്ട് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സൈസ് ഓഫ് ക്ലിൻഡ് ഫിസ്റ്റ് അതായത് നമ്മളെ ഒരു മുഷ്ടീൻ്റെ അത്ര വലിപ്പം മാത്രമേ നമ്മൾ ഹാർട്ടിനുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്ത ഇരട്ട സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പെരി കാർഡിയം ഇതൊരു ഡബിൾ ലെയർഡ് മെമ്പേർഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ആയിട്ട് കവേർഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാ എന്ത് പെരി കാർഡിയം അല്ലെങ്കിൽ യെസ് പെരി കാർഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതെന്താ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളുണ്ട് ഫോർ ചാമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിന് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്താണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാറില്ലേ ഹാർട്ട് ീറ്റ് യെസ് നിങ്ങളോട് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാർട്ട് ബീറ്റും പൾസും സെയിം ആണോ അതെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിന്റെയും പൾസിന്റെയും റേറ്റ് സെയിം ആണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റും പൾസും രണ്ടും രണ്ടാണ് അതായത് മക്കളെ നമ്മളെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് എന്താ ടൈം ആണ് നമ്മളെ ടൈംസ് ആണ് നമ്മളെ ഹാർട്ട് ഇടിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മളെ മസിൽസിലൂടെ ഒക്കെ എന്ത് വരും ഒരു വേവിലേക്ക് മോശം വരും അല്ലെങ്കിൽ തരംഗ ചലനം വരും ഈ ഒരു തരംഗ ചലനം കാരണമാണ് പൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഹാർട്ട് ഇടിച്ചാൽ മാത്രമേ പൾസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഹാർട്ടിന്റെ റേറ്റും പൾസിന്റെ റേറ്റും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് അല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇത് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു യെസ് റെനെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് ആണ് ബട്ട് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളൂ ഓക്കെ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹാർട്ടിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ടെക്സിലുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ മിസ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം ലോക അല്ലേ ലോക രക്തദാന ദിനം വേൾഡ് അല്ലെ ബ്ലഡ് ഡേ രക്തദാന ദിനം എപ്പാണ് ജൂൺ പതിനാലിനാണ് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളാ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്ററും പഠിച്ചു വെച്ചോളാ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇൻ ദെൻ ആണ് എസ് ക്രിയേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് വിസർജന വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മളെ ആര് നമ്മളെ കിഡ്നി അപ്പൊ ഈ കിഡ്നീനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് ഒന്ന് ഭീൻ ഷേപ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പയർ വിത്തിന്റെ ആകൃതിയാണ് ഇനിയോ ഈ കിഡ്നിയാണ് യൂറിയ ഗ്ലൂക്കോസ് സാൾട്ട് ഓക്സിജൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കിഡ്നിയിലാണ് ദെൻ ബട്ട് ദ ബ്ലഡ് റിട്ടേൺ ത്രൂ ദ റീനൽ വീൻ ആഫ്റ്റർ ഫിൽട്രേഷൻ കണ്ടെയിൻ കമ്പരേറ്റീവ്ലി ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂറിയ ഗ്ലൂക്കോസ് സാൾട്ട് ഓക്സിജൻ കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഫിൽട്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂറിയ സാൾട്ട് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി വീര്യം കുറഞ്ഞാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹാർമ്ഫുൾ ആവൂല അത് ഏ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ പിന്നെ എന്താവും ഇത് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി വീര്യം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരിക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ദെൻ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വൃക്കയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ നമുക്കറിയാം കിഡ്നി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ വഴി ഡയാലിസിസ് ആ രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്താ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലന്റേഷൻ അല്ലെ രണ്ടാൾക്കാരും ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെയാണ് കിഡ്നിയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിഡ്നി ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂറിൻ ആയിട്ട് പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബോഡിയിലെ വോട്ടർ വേറ് എന്താണ് യെസ് നമ്മളെ വിയർപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈ സ്വെറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നമ്മളെ സ്കിന്നിൽ ആരുണ്ട് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അല
ന്യൂട്രൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അമോണിയ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് ഭയങ്കര ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അമോണിയനെ യൂറിയ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ലിവർ അത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റാണ് നിങ്ങൾ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെച്ചോളെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അമോണിയനെ യൂറിയ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളെ ലിവർ ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അധികം ഒന്നും പഠിക്കാനില്ലെങ്കിലും ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കണം നെർവസ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം പഠിച്ചു കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് നെർവ്സ് അതായത് തലച്ചോറ് സുഷുംന നാടികൾ സുഷുംന നാടികൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ നമ്മളെ നെർവ്സ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ മെയിൻ ആളാണ് നമ്മളെ ബ്രെയിൻ ഏ ഈ ബ്രെയിൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിനും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിനും വെച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറും വെച്ച് നോക്കുന്നതിന് മനുഷ്യനാണ് വലുത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഷെഡ് ചെയ്ത് ഷെഡ് ഡൗൺ ചെയ്താൽ ഷെഡ് ഡൗൺ ആയി അല്ലേ പിന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് ഷെഡ് അല്ലെ സോറി ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ നമ്മളെ വേണ്ട അല്ലേ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ബ്രെയിന് അതായത് ഒരു ഓർമ്മ ഭാവന നമ്മളെന്ത് അടിച്ചാൽ അറിയുന്നത് ഒക്കെ എന്താണ് ബ്രെയിനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്ര മാത്രം പഠിച്ചു നോക്കുക ഇനിയാണ് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രം പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് യെസ് നമ്മൾ അഡോളസൻ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിൽ ഗേൾസിനും ബോയ്സിനും വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം അതായത് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് രണ്ടാൾക്കും എന്തുണ്ടാവും റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് അതായത് നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ എന്താ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഇവിടെ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് പറയാം പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വേഗം വേഗം വളരും ഇനിയോ ഹെയർ ഡെവലപ്സ് അറൗണ്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ അൺറാംസ് ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫേസ് അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ അൺറാംസ് ചെസ്റ്റ് ഫേസ് ഇവിടെയൊക്കെ ബോയ്സിന് എന്തായിരിക്കും ബോയ്സിന് ഹെയർ വളരും ബട്ട് ഗേ ഗേൾസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ചെസ്റ്റിലും ഫേസിലൊന്നും വളരില്ല റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ്റെ കേസിലും നമ്മളെ തൊക്ക് അല്ലേ അതായത് കക്ഷത്തിൽ നമ്മളെ എന്താ ഹെയർ വളരും ദെൻ വോയിസ് ഗെറ്റ് ഡീപ്പർ അതായത് ഈ ബോയ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഭയങ്കര സൗണ്ട് എന്താവും ഒരു ഗാംഭീര്യം ഉള്ളതാവും ബട്ട് ഗേൾസ് ആണെങ്കിലും നല്ല മൃദുവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്പേമറ്റോജെനിക്സ് ഇവിടെ എന്താ ബീജോൽപാദനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് മെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ പിരീഡ്സ് ഒന്നും കേൾക്കുന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഗേൾസിൽ കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു വ്യത്യാസം പഠിച്ചു വെച്ചു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടാബ്ലെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം അത്രക്കും 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ഏത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും ചൈൽഡ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ അല്ലേ ഇത് ചിലപ്പോൾ മൺമുഴ അറ്റാക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏതാണ് യെസ് ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെറിയ മക്കളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് ഇതാണ് ചൈൽഡ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക മീൻസ് ഇത് വളരെ സ്പീഡിലായിരിക്കും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലുള്ളിൽ തീർത്ത് കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആർക്കെങ്കിലും സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പീഡ് കുറച്ച് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ ചാപ്റ്റർ വളരെ വലുതാണ് മിസ്സിന് അറിയാം വളരെ വലുതാണ് പക്ഷേ ഇതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് അത്ര ഇത്ര മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മതി അപ്പം മറക്കണ്ട നോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് കിട്ടും മറന്നു പോകാം എല്ലാ ലൈവ് ലിങ്കും നോട്ടൊക്കെ കിട്ടണം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക്